Fala pessoal, Paladinha aqui e hoje estamos de volta em Planet Craft com a mais nova atualização Peixes e Drones. E como sempre, né gente, o Planet aqui ó, surpreendendo a gente, trouxeram essa atualização com várias mudanças pro game. Algumas mudanças aqui que eu vou ter que mudar algumas coisas da minha base e eu achei isso até que da hora. E eu já imaginava que ia vir algo do tipo, eu já vou explicar pra vocês. Deixa eu entrar aqui na minha base... E deixa eu ir aqui, ó, em cima pra mostrar pra vocês a primeira mudança, novidade que veio aqui no jogo. E é a etapa. Agora a gente tá aqui, ó, na etapa de peixes. Eu já tô na etapa atual de peixes por conta do meu índice aqui de terraformação, que já tá bem alto. Então veio a atualização aqui de peixes, eu já ganhei essa etapa. Porém, ainda não tenho peixes, porque eu tenho que fabricar os peixes, digamos assim. E tem toda, assim, uma tecnologia que eu tenho que construir aqui pra gente colocar esses peixes aí nadando, em ação. E tem um spoiler aqui, ó. A próxima atualização já tá aqui, ó. Que é a próxima etapa. Anfíbios. Então, assim, vai ter muita coisa, gente. Já tem borboleta, já tem os insetos. Vai ter o peixe agora, depois vai ter anfíbio. Isso nos leva a crer que eles vão melhorar a otimização do jogo, né? Porque vai ter muita coisa no mapa agora. Mas é isso. Essa aqui é a próxima atualização. A gente tá na atualização agora dos peixes e dos drones. Pra fazer o peixe, a gente tem que construir um monte de coisa. Veio bastante craft aqui pra gente. Conferindo aqui a lista, olha só. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. A gente tem aqui, ó, a incubadora. Só que pra fazer isso aqui, ó, funcionar, né? Pra isso aqui funcionar, a gente primeiro tem que colocar isso aqui, ó. Que é o coletador de vida aquática. Esse coletador de vida aquática vai pegar pra gente um item pra gente fazer isso aqui, ó. Cadê? Ó, tá vendo aqui, ó? Fitoplankton. Esse item aqui é o aquário T2. Esse aquário T2, eu acho que é só para deixar os peixes lá. Mas a gente vai precisar, eu acredito eu, daquele fitoplâncton que tem o A, o B e o C. As frases aqui, as palavras, tá tudo sobreposto, ó. Mas eles vão arrumar isso aí com certeza ainda. E creio eu que esse coletador aqui, ó, vai coletar esse fitoplâncton aqui, ó. E aí a gente vai poder fazer aqui na incubadora os peixes. Então a gente tem basicamente, ó, tem a incubadora... Tem isso aqui, o coletor de vida aquática. Tem o um aquário. Esse aquário aqui, eu não sei se é só pra colocar os peixes e eles ficarem lá. Pra gente poder ficar olhando. Se for, vou colocar isso aqui em todo quanto é lugar. Tem esse aquário T2, que é o grandão, que com certeza eu vou construir. E aqui também tem, ó, cadê? O que mais veio aqui? Aqui em cima, ó. Veio aqui, ó, a estação de drones. Mano, isso aqui é sensacional. Porém, essa estação de drones aqui é o seguinte. Aqui tá falando, ó, ativo sistema logístico que permite a criação de drones. Aqui eu acho que a gente vai fazer os drones e também mostrar a rota que a gente quer que o drone faça. Da onde ele vai pegar recurso, pra onde ele vai levar. Não sei como isso aqui vai funcionar ainda, mas vai ser muito, muito da hora. E tem aqui uma mudança no jogo que eu li no patch notes da atualização, que eu não sei como tá funcionando ainda direito. Eu coloquei uns negócios aqui pra fazer um teste, eu vou mostrar pra vocês agora. Nas atualizações passadas, veio esse extrator de minério T3. E esse extrator de minério T3 aqui, a gente conseguia colocar qual item a gente quer que ele minere. Dá aqui uma olhada, ó. Vou aqui na minha estação, que a gente construiu uma mega base aqui de farm. E a gente consegue setar ali qual item a gente quer que ele colete, independente do solo, em qualquer lugar. Tá vendo, ó? Eu tenho um monte aqui, ó. Olha só. Esses aqui, ó, estão pegando o osmio. Tá vendo, ó? Você coloca aqui no painel dele qual item você quer que ele colete. Esse aqui tá coletando osmio. Tá tudo cheio, mas tá cheio porque eu não terminei de coletar. Aqui que mora o teste. No patch notes, tá falando que isso aqui não vai funcionar mais. Que esse coletor T3 aqui, ele só vai pegar também os itens correspondentes ao solo, assim como o T2 e o T1. Só que ele vai pegar de uma forma mais rápida e tal, entendeu? Mas basicamente ele vai funcionar igual o T1 e o T2. Porém, você pode selecionar. Por exemplo, digamos que no local ele dê é, Superliga e Ferro. Você pode escolher entre Superliga e Ferro. Porém, por exemplo, aqui onde eu tô... Aqui onde eu tô nesse local da base, onde eu construí esse mega farm aqui, essa indústria do farm, aqui, por exemplo, só pega ferro, o minério básico aqui do solo. Mas pra fazer um teste aqui, ó, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, meu autocraft, eu tirei aqui, ó, tava tudo fazendo barra aqui, ó, tá vendo? Tudo fazendo aqui a barra de Superliga, a haste aqui, ó, de Superliga, e eu tirei a haste de Superliga de todos esses aqui, ó. Pra que que eu fiz isso? Pra ver se vai encher aqui, ó, esses baús. Porque aqui continua pegando Superliga. Eu não sei se esse aqui, ó, tá no raio 
daqueles baús ali, né? Se tiver no raio, aqui vai continuar craftando. Mas vamos dar uma olhada. Eu já fiz isso há um tempinho e deixei aqui coletando. Vamos ver se vai ter alguma coisa no baú. Ó. O baú tá lotado. Deixa eu ver o próximo. Tá lotado. Ó, tá cheio aqui, ó. Esse do meio eu deixei alumínio, tá lotado. Aqui, tá enchendo. E aqui, ó, aqui tem bem menos, mas tá enchendo também. Todos esses baús eu tinha esvaziado completamente. O que acontece é o seguinte, os drones, eles vão agora, por exemplo, tem vários pontos no mapa aqui, que é um ponto só de superliga, um ponto de urânio, e aí a gente tem que fazer a nossa farm lá e colocar o drone para fazer essa logística de trazer para nossa base principal o recurso que tá coletando lá. Mas, aparentemente, ainda tá funcionando isso aqui, porque tá coletando todos os itens aqui normais. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui, mano, qual que é o nome desse aqui mesmo? Esse aqui é o Iridium. O Iridium aqui, ó, tá tudo cheio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esvaziar isso aqui, esvaziar tudo, e ver se ele vai continuar coletando. E eu tenho que desabilitar tudo isso aqui, ó, porque isso aqui também tá cheio, ó, tá vendo? Ele tá cheio. Na verdade, como isso aqui tá cheio, eu não preciso nem desabilitar, ó, todos estão cheios, tá vendo? O bom é que eu juntei aqui, ó, recurso pra caramba antes dessa atualização, né? Isso aqui vai me dar um up. Deixa eu ver aqui, ó. É, tá tudo lotado aqui. Cara, deixa eu beber água, porque não quero morrer, né? Tô afim de morrer. Toda vez eu morro aqui com sede no jogo. Ó, aqui tá tudo lotado. O que, que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou construir algumas coisas ali referente aos peixes. E depois, aqui em off, eu vou esvaziar todos esses baús. Eu vou esvaziar tudo, 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 tudo. Ó, aqui tá pegando urânio, ó, urânio. Aqui eu deixei coletando o recurso básico mesmo. Aqui é tudo o recurso básico ó, que tá coletando. Que esse aqui é o coletor aqui T2, ó. Que eu acho mais da hora que o T3, pra falar a verdade, porque é maiorzão. Recurso básico é esse que eu vou precisar muito, meu ferro acabou. Então aqui tá o recurso básico, beleza. Aqui, deixa eu ver, o que eu deixei coletando aqui? Ó, aqui é o enxofre, tá coletando enxofre, tá cheio também. E aí o que eu vou fazer? Eu vou esvaziar todos esses baús e vou ver se ele tá fazendo essa coleta aí diferenciada, né? Se aqui realmente ele parou de coletar itens que não é pra ele coletar. Por exemplo, irídio, urânio, não é pra ele pegar aqui de forma alguma. E aí eu vou fazer esse teste. Se funcionar o teste, se ficar igual tá falando que tá na atualização, eu vou gostar, eu vou achar legal. Ah, mas Pala, você teve um mó trabalho pra fazer esse farm enorme aí. Foram dois vídeos, você construindo esse farm enorme aí e tal, coletando recursos. Gente, não tem problema, porque eu não vou perder recursos nenhum. O que eu vou precisar só é desmontar e ir lá em algum ponto lá de urânio, irídio e tal, e montar a base de novo, meu farm lá. Tá tranquilo, eu quero ver mesmo é os drones funcionando, que eu acho que isso vai ser sensacional. Ó, tá escurecendo aqui, vamos entrar pra base? E a primeira coisa que eu vou fazer é aqueles negócios de colocar no lago agora Pra fazer os nossos peixes Mas dos drones é isso O drone eu acho que eu vou trazer no próximo vídeo Que a gente vai trabalhar só em cima deles Porque é muita coisa, cara, é muita coisa Não vai dar pra colocar tudo no vídeo só Porque senão eu acho que vai ficar tudo atropelado E eu vou acabar me atrapalhando aqui Então, hoje o que eu vou fazer? Eu vou dar início na nossa sequência de criação de peixes aqui no nosso planeta então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o coletor de vida aquática. Eu preciso aqui, ó, para cada um, de pepita bioplástica e seda. Vai três sedas, né? E uma superliga ali. As sedas, tá tudo aqui, ó. Aqui no nosso jardim, onde eu deixo fazendo todos os negócios aqui de comida e tudo mais, ó. Porque tá de noite, já podia amanhecer logo para poder ver melhor. Aqui eu deixo os feijões, ó, tudo mais aqui. E aqui eu tenho duas máquinas de seda. Por enquanto, eu deixei um em cada lado só. Depois eu vou ver se eu aumento aqui e coloco mais, né? Porque eu não sei a quantidade que a gente vai acabar usando. Ó, aqui tem quatro. Vou pegar as quatro daqui. Vou pegar as outras quatro daqui também. Pega aqui. Beleza, deixei aí coletando mais seda. Agora a gente precisa de Superliga. Deixa eu dar uma conferida aqui, ó. Superliga e a Pepita. A Pepita eu acho que eu não tenho muito. Vou ter que craftar, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Superliga, eu tenho uma quantidade aqui, mas a gente precisa de dois, né? Aqui vai dar pra eu fazer quantos? Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai dar pra fazer dois só, coletor. Caraca, mas só dois, mano. Dois é muito pouco. Deixa eu ver se eu tenho pepita espalhada em algum lugar aqui. Eu tenho um baú aqui de pepita, pera aí. Pepita... Aqui, ó, bioplástico. Aí, ó, pega dois aqui. Já pega mais dois e deixa no inventário. Vai que dá pra fazer mais depois. Porque lá já tá coletando... A seda pra gente. Aqui, Superliga. Aqui é só haste. Aqui. Pega um, dois, três, quatro. Beleza. Vamos lá, vamos craftar ele. Eu não sei quanto tempo demora, né? Mas aí eu já vou craftando as outras coisas que der pra craftar. Que é a sequência aqui pra criar peixe. 
Vamos ali no nosso lago. Nossa base tá grande, mano. Tá bem top. Tem muita coisa pra fazer na base ainda de enfeite e tal. Eu tô aguardando as atualizações, né? Ó, aqui eu vou colocar nesse espaço aqui da frente mesmo. Vou colocar muito boa pro meio, não. Vamos colocar um aqui, ó. Aí, foi. Mano, que top, cara. Na moral, velho. O design que eles fazem assim, não sei. Eu pago um pau. Eu acho da hora. Olha isso. Ele movimenta, ele tem animação e tal, um bagulho em verde. Eu achei muito da hora. Dá pra você ver aqui embaixo ó, que tem tipo umas redes, ó. Pra coletar esse, tipo um, tipo um plâncton, sei lá, mano. Não sei o nome daqui negócio. É tipo o DNA, não é o girino ainda. É tipo um DNA, sei lá, mano. É o que vai fazer aí o peixe. Certeza que alguém vai deixar nos comentários do vídeo aqui o nome do negócio certo. Ó, vamos colocar mais um aqui. Aí, outro desse lado. Beleza, agora vai faltar os itens, né? Ó, faltou uma seda... E pepita bioplástica, que é só pegar lá, mas faltou seda. A gente vai ter que esperar a seda aqui chegar. Agora, clica aqui, peraí. Ah, aqui, ó. Vai pegar fitoplâncton. Ah, é, fitoplâncton. Use a incubadora para criar peixes. Olha aí, vai pegar fitoplâncton. Mas aqui tá falando, ó, fitoplâncton A. Será que cada... Mano, peraí, clica aqui. Não, clica aqui nele. Aqui tá fitoplâncton A. Ah, não, peraí, qual que veio aqui, ó? Veio o B. Ah, tá. Eu já ia falar isso. Será que cada rio... Ó, eles poderiam ter feito isso, hein? Ia ser top, ó. Como o negócio aqui? Aí. Se eles tivessem feito assim, ó, cada rio no jogo, pega um tipo de fitoplâncton, ia ser muito da hora, velho. Porque, ó, aqui tá falando que ele pega o A, mas veio um B aqui pra gente. Então, por exemplo, se aqui pegasse só o A, lá na caverna que tem a água lá também, pegasse o B... Pô, ia ser da hora, ia envolver um pouco de exploração aqui. Mas, ó, enquanto ele vai pegando aqui, deixa eu ver, o próximo item que a gente pode construir é aqui, ó, a incubadora. Tá fácil, é casca de árvore, fertilizante T2, superliga e uma cápsula de oxigênio. Beleza. Aonde que eu vou colocar essas incubadoras? Aí que tá o B.O. do Borogodó. Deixa eu achar aqui dentro da minha base um local pra gente construir. Porque, deixa eu ver, desse lado aqui, ó, eu teria, talvez, que tirar o laboratório, né? Mas o laboratório tem que ficar aqui embaixo. Desse lado aqui, ó, eu coloco as plantas, tá vendo? Aqui, planta não, aliás, as borboletas. Aqui é tudo o negócio das borboletas, que a gente usa pra fazer e tal, tudo mais. Aqui tem isso aqui também, onde eu faço o negócio da planta, né? Aqui a gente consegue fazer árvores, ó, que tem uma aqui pra pegar por enquanto também. Então aqui eu faço as árvores e faço as borboletas. Seria legal se eu fizesse um ambiente que tivesse tudo, né? Tudo que for, assim, de mexer com DNA, ficasse num salão só. Eu tenho um salão aqui reservado, que eu fiz quando a gente construiu essa mega base aqui. Já pensando em futuras atualizações, só que aí fica lá em cima, né? Eu posso usar aqui, ó, pra subir. Posso usar aqui também o nosso teleporte. E aqui, ó... Mas já vou mostrar esse outro salão. Aqui tá o nosso armazém, onde eu guardo tudo aqui e aqui tem a estação de craft. Aqui é onde eu faço os crafts do jogo e tal, tudo mais. Do outro lado aqui, ó, tem esse salão vazio. Eu poderia colocar aqui, ó, tá vendo? Fazer aqui a sala de incubação, os negócios de peixe. Porém, vai vir depois negócio de animal. Vai vir muita coisa ainda nas próximas atualizações, então acho que eu vou precisar... De um lugar grande. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Já vamos começar a utilizar esse salão no piso superior que eu fiz. Vamos ir aqui, ó. Piso superior. Vou de teleporte, que eu tenho preguiça de subir escada. Aí, ó. Aqui tá no piso superior. Agora, peraí. Não, cara. Esse piso superior aqui, ele não é o piso superior. Esse aqui é o piso superior do superior. É verdade, mano. Aqui, ó. Já deixa eu aproveitar que deixa eu dar uma olhada. Eu vou colocar o aquário. Eu acho que eu vou colocar o aquário nessa curva aqui, ó. De vez aqui tem uma curva, eu vou fazer um, um bloco quadrado aqui. Indo pra frente, eu vou colocar um aquário em cada uma. Acho que vai ficar top. Vou colocar um aquário aqui e outro lá do outro lado. Beleza, agora volta. Porque aqui não é o piso superior, aqui é o topo, mano. Aqui é o teto da nossa base. Volta aqui. Eu vou ter que fazer outro, mano. É, eu vou ter que fazer outro. Ó, pala base. Eu vou ter que fazer outro elevador colocando pro piso superior certo, né? Ali eu tenho que trocar o nome. Então, vamos lá. Deixa eu subir por aqui, porque aqui é reto. Ó, sabe aqui. E é aqui o outro salão. Olha isso, velho. Tá enorme, mano. Tá enorme. Aqui eu tô usando esses baús aqui, ó. Esses armários. Esse aqui tá vazio. Esses dois aqui eu tô colocando alguns itens, ó. Que é planta, semente, flor. Tô deixando aqui ó, alguns itens aleatórios. Mas eu acho que eu vou usar esse andar aqui, ó. E esse salão pra fazer essas coisas. Vai ficar bem top. Deixa eu ver. Deixa eu pensar como é que eu vou construir aqui. 
Eu posso deixar, por exemplo, ó. Eu posso trazer até as borboletas pra cá, vai ficar da hora. Aqui a gente tem quatro quadrantes, digamos. Eu posso deixar aqui, ó, pra peixe. Aqui eu posso deixar pra anfíbio. Aqui eu posso deixar pra borboleta. E aqui eu posso deixar pras árvores e plantas. Cara, vai ficar top. Aí eles vêm e traz outro bagulho. Não, não tem outro bagulho, né? A gente precisa de bicho, peixe... É, só falta eles trazer assim, a etapa dos cachorros, a etapa dos macacos. Não, aí eu vou ter que ter uma base mais de mega base, né? Aí vai ficar muita coisa, pô. Bom, eu vou fazer aqui então, ó. Vou fazer esse lado aqui no lado direito. Então deixa eu ver aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai colocar é isso aqui, né, ó. Incubadora. Mas espera aí. A gente vai precisar de um modificador genético aqui também, não vai? De um desse aqui, ó, manipulador de DNA. Eu acho que a gente vai precisar de um desse aqui no centro, cara. É aqui que a gente vai fazer um negócio e depois a gente vai colocar na incubadora. Eu acho pra ele crescer, né? Pra ele virar um peixe, será? Caramba, aí bugou minha mente, hein? Bom, pra desbugar a mente, tá fácil. É só a gente vir aqui, ó, no manipulador de DNA e ver se tem receita lá. Alguma coisa assim de peixe. E eu tenho um já construído lá embaixo. Então aqui em cima a gente vai colocar isso aqui, ó. A incubadora. E vai casca de árvore, fertilizante T2 e oxigênio. Beleza. Vamos pegar aqui, ó, a casca de árvore. Deixa eu descer aqui. Eu acho que aqui embaixo eu tenho alguma coisa. Primeiro, deixa eu fazer uma limpa nos meus armários aqui. Deixa eu ver se eu tenho fertilizante aqui, ó. Fertilizante T2, já pega. Eu sempre tenho uns negócios aleatórios jogados por aqui. E eu tenho que pegar eles pra ver. Outra coisa. Eu não sei se veio pra gente alguma coisa que vai liberar nesse microchip. Será que veio? Eu vou pegar um aqui, ó, e a gente já testa. E olha aqui, ó, tem mais seda aqui, ó. Um, dois, três, ó, aqui mais uma. Deixa eu ver, organiza aqui. Ó, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, dá pra construir mais dois agora. Top, já deixa eu pegar esse material, vamos construir mais dois. Ó, já vem mais meteoro. Cara, tinha diminuído, agora tá caindo muito meteoro. Ó, acabou o bioplástico, vou ter que fazer também. Deixa eu ver aqui como faz o bioplástico, que eu nem lembro. Deixa eu clicar aqui. Não, o bioplástico faz lá na mesa de ciência, né? Vamos lá. Já vou pegar a casca de árvore. Ah, a casca de árvore tá lá em cima, cara. Deixa eu ver aqui. Pra fazer o bioplástico, precisa de... Ó, dois cogumelos e um silício. Beleza. Vamos lá. Cogumelo tá lá na frente. Tem que fazer o catão aqui, ó, na minha base agora. <risos> Cogumelo tá aqui. Eu tenho lá em cima, mas eu vou pegar aqui já do chão. Fresquinho. Ó. Pega aqui. Ó, dois pra cada um. Pega aqui, ó. Dois. Deixa eu ver. Você já fez mais aqui? Ó, já tem... Nossa, velho. Já dá pra fazer mais um monte, mano. Aí, caraca, não, mas pega só isso porque senão não vai caber, meu inventário tá quase cheio. Agora vamos lá pegar o silício. Acho que silício eu tenho aqui, se eu não tiver, vou ter que ir lá nos meus mineradores. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nosso armazém. Esse armazém ficou muito bom. Se os drones vierem até o armazém pra trazer as coisas, eu ach vou achar fantástico isso, velho. Vai ficar muito legal. Ó, um, dois, beleza. É dois pra cada um. Vamos fazer aqui. Eu vou colocar mais dois lá já pra ir coletando. Se der pra gente fazer peixe hoje, a gente já faz peixe. Vamos colocar aqui, ó. Faz um. Beleza. Dois. Aí, deixa eu ver o que que falta aqui. Falta nada. Superliga a gente já tem aqui, né? Tem duas no inventário? Tem duas. Beleza. Vamos colocar lá fora. Mais dois. A gente já vai ver quanto que coletou lá. Só nesse tempinho, né? Basicamente, só andei aqui e vi o local onde eu vou construir. Deixa eu ver quanto que coletou aqui já. Vamos ver. Ó, nossa, mas coleta muito, cara. Já tá cheio. Já tá lotado. Ó, eu só vou construir mais dois naquela, por via das dúvidas, sabe? Por via das dúvidas a gente constrói. Vou colocar outro aqui. Vou do ladinho mesmo, porque ficar andando lá no meio pra pegar isso aqui não vai funcionar, né? Ah, pepita, cara. Vai duas por peça, ó. Por coletor. Cara, eu tenho que fazer outro, então. Pera aí. Vou fazer mais duas pepitas aqui, rapidão. Eu já tô com material aqui no inventário, não vou desperdiçar não, vou fazer. Vou pegar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Beleza, vamos fazer aqui rapidão. Silício foi tudo. Foi, tem que pegar mais dois silício. Beleza, deixa eu pegar lá rapidão. Aí, pega o silício aqui. Um, dois. Vou construir já... Vai, ó. Vai ficar quatro lá. Vai... Eu acho que vai coletar uma quantidade já suficiente. Acho que mais do que isso, talvez não precise. Não sei, né? A gente só vai saber depois, né? E água. Cadê a garfinha d'água? Deixa eu pegar a água aqui fora. Vou pegar aqui nos nossos coletores gigantes. Coletor que eu mal uso mais, né? Porque eu só bebo água direto do rio agora. Aí, pega aqui dois. E dá em meteoro. Vego, tá caindo muito meteoro toda hora, velho. Nossa, eu até baixei um pouco o volume aqui do meteoro porque é muita explosão. Ok. E agora é um monte. 
Meu Deus do céu, ainda bem que não quebra a base, velho. Aí, tá caindo os últimos meteoros aqui, acabou. Beleza. Depois de quase de meia hora de meteoro caindo, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, ó, as outras duas pepitas. E, ó, dá uma liga aqui. Tem um item novo aqui, ó, que é o mutágeno T3. Eu tô achando que é com esse mutágeno que a gente vai fazer o peixe, hein? É com esse aqui. Agora, pra que que serve aqui fitoplâncton? Não sei, velho. Eu só tô coletando. <risos> eu tô coletando um monte, mas eu não sei ao certo pra que que serve, não. Vamos ver lá. Eu acho que vai usar ele pra fazer o peixe, né? Não sei. Porque, assim, a borboleta a gente precisa da larva. No caso dele, a gente vai precisar disso, né? Então, bebe água aqui. Já coloca mais um aqui. Beleza. Agora vamos fazer... O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer... Aqui, ó. Vamos fazer a incubadora. Casca, superliga e uma garrafinha de oxigênio. Deixa eu pegar uma garrafinha de oxigênio aqui. Se tiver, né? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui não tem. Deixa eu ver se tem nesse outro coletor. Tem um coletor desse aqui pra eu fazer também, hein? Que eu não fiz ainda, ó. Cadê? Ó, tá aqui, ó. Extrator de gás T2. Eu não fiz ele. Ah, aliás... Esse extrator de gás aqui, ó, ele é novo, ele veio agora. Eu tinha visto ele por cima aqui, só que eu não tinha colocado ainda o mouse em cima dele. Ele é novo e veio agora por quê? Porque vai placa de circuito. E essa placa de circuito aqui, ó, veio com essa atualização. Um top demais, velho, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem. Ó, aqui também não tem. Caraca, velho, não tem lugar nenhum. Não, não tem, mas tem dentro da base. Em algum lugar lá dentro da base tem. Vamos entrar aqui? Dá pra fazer também. Deixa eu pegar o primeiro item. É a casca, né? Só que antes da gente pegar a casca, deixa eu só confirmar aqui, ó. Eu acho que aqui dentro já tem casca também. Vamos confirmar aqui, ó. Vamos criar, clicar aqui. Não, é aqui em cima, né? Clica aqui. Ah, não, pera aí. Esse aqui é o um manipulador de DNA, mas esse aqui é só pra árvore, né? Olha lá, é só pra árvore. Caraca, velho. Então a gente vai fazer direto aqui, ó, igual nesse? Vem aqui, seleciona o bicho e faz? Eu acho que é isso. Hã? Ah, que é isso? Ovos de peixe? Não, pera aí. Calma aí. Isso aqui não é um aquário. Será que ele vai usar o mesmo? Não, é diferente, olha lá. A incubadora é diferente. Mas, ó, aqui já tem a receita do ovo de peixe. Olha aí, vai mutar de um T3 e o Fricton Planton. Caramba, então é incubadora mesmo. É só fazer incubadora. Então, bora. Deixa eu ver se tem casca aqui, ó. Tem casca aqui, ó. Mas acho que eu vou pegar lá em cima, né? Para de vagabundagem. Deixa eu pegar aqui em cima rapidão. Eu não quero pegar a minha ali. Aí. O meu aqui tá guardadinho, tá bonitinho. Vou pegar lá, não. Vamos pegar daqui mesmo? Pega aqui. Cadê? Não tem nada. Deixa eu tô louco coletando aqui, ó. Pega esses dois. Eu tenho que vir aqui, ó. Ficar coletando e tacando pra cá, velho. Eu tô esquecendo de fazer isso. Deixa eu pegar mais dois já, porque vai que, né? Vai que eu preciso. Pega aqui mais dois. Beleza. Próximo item. A gente superliga e a cápsula de oxigênio. Tá fácil, fácil. Vamos lá. Aí, deixa eu pegar a superliga aqui. Agora a cápsula de oxigênio deve ter alguma espalhada em algum lugar aqui, mano. Pega duas... Três, ó, pega quatro aí. Cápsula de oxigênio. Onde é que eu deixei, velho? Eu lembro que eu peguei algumas. Deixa eu ver. Eu acho que deve ter aqui dentro, ó. Nesse armário, deixa eu ver. Ó, tem duas aqui. Beleza. Vamos ver. Tudo certo. Ó, já dá pra fazer uma. Beleza. Vamos subir lá e colocar ele. Depois a gente pega o fictoplankton lá. A gente vai ter que fazer o um mutágeno, né? Vamos colocar aqui só primeiro pra ver onde a gente vai pôr. Eu acho que eu vou colocar no meio, então. Né? Ou eu coloco tudo em volta. Ah, vai ficar mais legal. Acho que se eu colocar em volta as coisas. Então, vou fazer o um seguinte, ó. Como ele é pra fazer, eu vou deixar ele aqui, ó. E o resto eu coloco em volta. Vamos colocar um dele aqui, hein? Ó. Coloquei. Tá aí, beleza. Essa aqui é incubadora. Mas ele é igual, ó. Ah, não, peraí. Aqui tá falando que é diferente o desenho, ó. Tem umas bolinhas saindo ali. Não, será que... Não, pera. Só tem uma incubadora. Essa incubadora aqui não é nova. É a incubadora velha, antiga, normal. É a mesma incubadora. Só que aqui, ó, parece que tem umas bolinhas. Eu pensei que era diferente, mas é a mesma de antes. É a mesma que a gente usa. Será que a hora que a gente fizer isso aqui, ó, aí muda lá dentro? Pode ser, né? Ó, fertilizante a gente tem... Então agora é só pegar o Ficton Plankton e o Mutage no T3. Cara, isso aqui me enganou, hein? Me enganou super. Eu achei que era outra incubadora. Isso aqui, deixa eu ver pra fazer. Ah, precisa da placa de circuito, ó. Eu acho que... Será que a gente vai ter que colocar no aquário? Aí no aquário ele vai nascer? Putz, não sei, velho. Vamos ter que testar, peraí. Vamos lá. Vamos pegar o Mutageno. Fazer o Mutageno, né? Deixa eu ver só o que que precisa fazer o Mutageno aqui. 
Mutágeno, cadê aqui, ó? Cartucho de nitrogênio e amostra de bactéria. Beleza. Agora o cartucho de nitrogênio... Como, mano, como é que eu faço o cartucho de nitrogênio? Eu não lembro, velho. Amostra de bactéria, eu acho que eu tenho... Se eu não tiver aqui, eu tenho no outro salão. Deixa eu ver. Aqui não. Ó, aqui eu tenho duas. Pega aqui. Beleza. A gente vai precisar de mais, eu pego aqui no outro salão também. Agora, como é que eu faço esse outro aí? Eu não lembro, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Esse outro a gente não faz. Nossa, velho. Eu vou ter que construir isso aqui, ó. A gente vai ter que construir isso aqui. O extrator de gás T2. É nele que vai dar aquele outro. Hum, então vamos lá, ó. Vara de irídium e placa de circuito. Zeólito tá fácil. Deixa eu pegar o zeólito aqui. Espero que eu tenha aqui, né? Cadê ósmio? Cadê zeólito? Enxofre. O quê? Não, não tem o baú de zeólito. Não, você tá de zoeira. Ah, tá aqui, ó. Esse já fala como assim não tenho? Nossa, eu tenho isso, cara. Meu Deus, não. Pega os quatro. Beleza. Deixa eu ver como é que faz aqui, ó. Primeiro deixa eu pegar... Tá aqui. A vara de irídium. Nossa, só tem uma. Vou ter que pegar as de lá. Lá tem um monte. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Placa de circuito. Cadê? Placa de circuito. Cartucho de nitrogênio. Ué, mas vai nitrogênio. Vai nitrogênio pra fazer... E agora? Como é que a gente consegue nitrogênio? Agora eu buguei minha mente. Como é que a gente faz o cartucho de nitrogênio? Meu Deus, velho. Buguei tudo agora. Nossa, mano, porque assim, a gente só tem... Cadê? Deixa eu comer um negócio aqui. A gente só tem, só tem um cartucho de metano. Agora de nitrogênio... Aonde é que faz? Aqui? Deixa eu ver. Será que passou despercebido? Não, aqui não faz, ó. Deixa eu ver. Nada pedia nitrogênio antes, tá vendo? Ó, só pediu de metano. Caramba, será que a gente vai ter que explorar pra gente conseguir... Construir esse nosso primeiro A gente vai ter que achar a placa de circuito em algum bioma Pra gente poder construir esse nosso primeiro Porque não tem como pegar Ou será que agora nesse extrator de gás Tem a chance de vir o de nitrogênio também? É porque os meus estão cheios, né? Então a gente pode vir aqui, esvaziar eles E ver se vem Porque esse aqui ele vem aleatório Ele pega tudo, ó, tá vendo? Aqui ele pega metano, ele pega oxigênio, ele pega tudo Pode ser isso, pode ser que venha junto e o outro dê pra gente selecionar o que, que a gente quer que ele pegue. Talvez essa seja a diferença, né? Vamos fazer o seguinte, vamos esvaziar tudo aqui, ó. Esvazia. Ó, tô cheio. Deixa eu guardar tudo isso aqui. Eu vou fazer isso, eu vou esvaziar. Vou esperar um tempo pra ver se vai vir nele esse item aí. Ó, já esperei um tanto aqui já, já adiantei alguns outros materiais. Deixa eu ver se já coletou alguma coisa diferente aqui nos nossos coletores de gás. Eu acho que é isso, porque esse coletor aqui coleta aleatoriamente os gases, né? E o outro eu acho que vai dar pra gente setar o que a gente quer. Deixa eu ver se veio agora o nitrogênio. Porque... Aí, ó. Olha aqui, ó, o nitrogênio. Sabia, gente. Sabia que ia vir assim. Eu sou um gênio. Hum, eu sou um gênio. Não, mentira. Eu não sabia que ia vir, não. Eu chutei, eu chutei, né? Mas veio aqui o nosso nitrogênio. Só que só veio um, né? Deixa eu ver aqui. Ó, mais um aqui. Caraca, será que vai dar? Vai dar certinho, quer ver? Nossa, aqui veio um monte, mano. Ó. Beleza, veio até mais do que a gente precisava. O outro aqui nem vou mexer. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai fazer a placa de circuito. Tá top. Aí, pera aí, eu acho que eu já vou... Deixa eu ver, tem espaço? É, tem mais ou menos espaço. Depois eu pego, vai. Eu tenho que pegar o, ox o oxigênio, não. Qual que é o nome? Enxofre. Pra fazer o um mutagem no T3. É muita coisa, mano, que você tem que craftar, velho. Aí você começa a ficar meio perdido. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. Silício e alumínio é o que falta. A pepita eu já fiz... Zeólito eu já peguei, beleza. Deixa eu pegar aqui o silício rapidão. Silício aqui. Pega um, dois. Ah, pega dois, eu acho que... Deixa eu ver, eu fiz aqui pra fazer duas placas, né? Pega dois. E o alumínio, cadê? Onde tá o alumínio? O alumínio tá aqui. Pega dois alumínios. Pega mais dois, hein? Beleza. Vê ver se eu consigo fazer... Na verdade, eu peguei quatro. Não preciso de quatro, né? Depois eu guardo, peraí. Vamos lá. Vou fazer uma. Aí, ó. Fiz uma placa de circuito. E fazer a outra aqui, precisa de um ferro. Na verdade, eu tô esquecendo, né? Pra fazer mais de um, é só você segurar o botão. Aí não sai da tela, né? Esqueci disso. Ó, você clica aqui o botão, ó. Segura Ctrl. Aí não sai da tela. Beleza. Fiz dois. Vamos colocar o um negócio no chão primeiro? Aí a gente consegue colocar agora isso aqui, ó. O aquário T1. O aquário T2 vai placa também? Vai. Eu vou fazer primeiro o aquário T1, velho. Vamos fazer ele primeiro? Que eu não sei se precisa dele, mas a gente vai descobrir. Por via das dúvidas, eu já quero fazer ele. Eu vou colocar, deixa eu ver, coloca um aqui. Deixa eu ver, cabe do lado certinho. Mas por que que não cabe? Ué? Por que que eu não posso colocar aqui? Ó, oh, não dá espaço, cara. Deixa eu ver, vira. Ó. Oh. 
Nossa, ele pega muito espaço. É porque ele é grandão, então, hein? Vamos colocar aqui, ó. Põe um aqui. Nossa, ele é enorme, velho. Ele tá até pra dentro do, da parede. Olha isso. Ele é muito grande. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Clica. Ah, aqui você coloca o ovinho, ó. Aí sai o peixe. Dá pra colocar até dois. Ou seja, dá pra colocar duas espécies diferentes aqui. Top. Deixa eu ver. Eu tenho um item aqui pra fazer mais um. Precisa só de uma cápsula de oxigênio. Ah, vou fazer mais um então, mano. Vou colocar aqui do outro lado, ó. Vai ficar top. Deixa eu pegar aqui o oxigênio rapidão. Aí, beleza, ó. Vou colocar o outro aqui. Vou deixar de frente mesmo por enquanto. Depois eu vou construir mais. Por enquanto eu vou deixar esses aqui, ó. Põe aqui. Beleza. Aí, ó. Coloquei dois. Ficou top, vai. Depois eu coloco mais um aqui, ó. Vou deixar três aquários aqui, ó. Ficou muito legal, porque aqui fica a área dos peixes. Ficou, nossa, ficou legal mesmo. Não achei que ia ficar tão legal assim. Beleza. Agora a gente precisa vir aqui, ó, e fazer eles, né? Precisa do fertilizante, do fitoplâncton e do mutágio T3. Aqui tem três tipos, ó. Tem três tipos de ovos. Ou seja, eu preciso de três mutágenos. Será que eu vou conseguir fazer os três? Deixa eu dar uma conferida lá nos itens pra fazer eles. Porque esses mutágenos aí, eu acho, não sei, eu acho que não é muito fácil de fazer. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, mutagem T3. É de boaça pra fazer, cara. Amostra de bactéria, enxofre e o nitrogênio. Nitrogênio a gente tem quantos? A gente tem três. Amostra de bactéria eu tenho duas. Tá. E depois precisa de enxofre. Enxofre tá fácil. Será que eu tenho mais amostra aqui em algum lugar, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra fazer a amostra, deixa eu ver. Amostra de bactéria. Cadê aqui, ó? Ah, tá super fácil, cara, de fazer a amostra de bactéria também. Dá pra fazer um monte. Mas, claro, se eu tiver alguma aqui sobrando aqui dando sopa, é mais fácil, né? Deixa eu ver... Não, aqui não tem. Deixa eu ver se tem aqui do outro lado. Amostrinha. É, não tem. A gente vai ter que fazer. Mas tá, de boa. Vamos lá. Vou começar, então, pela amostra de bactéria que tá faltando. Vamos fazer aqui, ó. Três garrafas d'água e três alga. A alga a gente tem um monte aqui. Eu vou até pegar desse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Um, dois, três. Olha aqui, ó. Eu tinha pepita aqui, ó. Bioplástico, ó. Eu vou até pegar e deixar comigo. Se eu precisar, né? Que eu vou precisar, com certeza, já tá aqui. Ó, coloquei três... Tá, beleza. E agora três águas. Deixa eu pegar a água ali fora rapidão. Vou pegar água aqui no nosso coletor. Eu coloquei dois coletores desse aqui, ó, de cada lado da base. Por quê? Eu tenho memória de pombo, né? Então eu não sei, às vezes, aonde tá a água. Eu não sei se tá aqui ou se tá aqui do outro lado. Então, por vir as dúvidas, qualquer saída que eu pegar aqui da minha base, tem água, tem recurso e tá top. E fora que eu gosto das coisas simétricas, né? Que tem de um lado e do outro. Eu sou meio assim. Então, bora. Faz aqui, ó, uma. Beleza, fiz uma. Agora aqui, ó, mutagem. Falta só o enxofre. Eu devia ter pego, né? Vamos pegar o enxofre aqui, ó, na nossa base mineradora. O enxofre aqui... É, vamos ver, né? Tem que fazer esse teste, porque por enquanto eu tô pegando o enxofre aqui, né? Tô pegando tudo aqui. Todos os recursos tá aqui na nossa base mineradora. Mas com essa atualização é pra isso aqui não funcionar mais. Então eu vou fazer esse teste depois. Vamos pegar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Na verdade eu preciso de três só, né? Deixa três aqui. Bom que aqui, ó, por exemplo, já tirei três. Se voltar a encher esses três aqui, ó, já vou saber que tá funcionando ainda. Se tiver funcionando ainda, é muito provável que eles tragam algum patchzinho, alguma mini atualização pra corrigir. Porque segundo o patch deles, é pra não funcionar mais isso. Só vai coletar mesmo o que tiver ali no solo. Então, não sei, né? Ou vai aumentar a velocidade conforme coleta, se o solo tiver enxofre mesmo. Não sei como é que vai funcionar. Vamos fazer aqui, ó, mutagem no T3. Vou fazer um, dois, três. Beleza. Agora é só a gente pegar o fictoplancton lá fora. Os nossos coletores. Tem que pegar o A, o B... É assim, deve ter um monte de peixe diferente, eu acho. Não deve ser, ter só três. Deve ser três aqui pra gente pegar, mas deve ser um monte de peixe diferente. Ó. Aqui tem, ó, esse é o B, cadê o A? Ó, esse é o A, pega dois. Esse é o B, pega dois... Cadê o C? Esse aqui é o C, ó. C, C, 2. Beleza. Peguei dois de cada, ó. Só com um, hein? Nem precisava ter construído quatro. <risos> Mas beleza, já tem um monte ali, ó. Se precisar mais pra frente, a gente já tem. Porque vai que precisa mais de um, mais de outro. Vai que o um peixe top... Mas pra que, que vai servir o peixe também? Eu não sei, hein, velho. Eu não faço ideia pra que, que a gente vai usar o peixe. Será que a gente vai usar o peixe pra comer? Ou é só pra fazer peixe mesmo, colocar peixe aqui no planeta? Eu acho que é só pra colocar peixe no planeta, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer esse aqui primeiro, ó. Fitoplâncton A, mutágeno e fertilizante. Beleza, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. O fitoplâncton A, o mutágeno e o fertilizante. O fertilizante que eu preciso de mais um, ó. Vamos colocar pra pesquisar. 
Beleza, ó. Agora é esperar aqui dar 100%. Enquanto ele dá aqui o 100%, já vou pegar o outro fertilizante aqui. Deixa eu ver se ficou pronto aqui, ó. Vamos ver. 60%. Vamos esperar. Ó, foi aqui, ó. Saiu o nosso primeiro ovo. Ovo de peixe boriúna. E olha aqui o peixe boriúna já nadando aqui dentro. Ó que top. Mano, ficou legal a física do peixe, ó. Eu achei que ia vir meio cagado, mas tá bem legal, mano, ó, aí nadando. Ficou top. Deixa eu pegar aqui a semente dele. A semente, o ovo, né? Pega o ovo dele. E eu já vou colocar outro aqui, ó. A gente fez com A, agora eu vou fazer com B, ó. Vou colocar esse, fertilizante e mutágeno. Esse aqui é o B. Coloca aqui pra pesquisar. E já coloca o peixe aqui, ó. Coloca esse aqui, hein? Aí. Beleza. Mas peraí, ó. Eu coloquei o peixe aqui. Como é que eu coloco o peixe... No rio. Como é que eu coloco? Porque a borboleta, a gente tem um negócio aqui que a gente coloca pra espalhar a borboleta, né? Cadê, ó? Ó, a borboleta a gente coloca aqui, ó. Fazenda de borboletas. A gente coloca a larvinha aqui e a borboleta fica voando lá fora. Agora, e o peixe? Como é que a gente coloca o peixe pra ter o peixe lá fora? Nos rios. Será que o peixe vai sair criando assim conforme o tempo? É. Olha lá, ele mudou de cor, cara, o peixe aqui, ó. Ah, ali dentro ele fica de uma cor, por conta da incubadora que ele muda. Olha aqui o peixe. Nossa, muito mais da hora o peixe, velho. Ó, o outro aqui ficou pronto, vamos pegar ele. Pega e já coloca o outro aqui pra fazer, ó. Mutágeno, agora é o C. Coloca o C e o fertilizante. Como o um negócio aqui. Pesquisa. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos ver, porque vai mudar, né? Ó. Nossa, mano, mudou muito o peixe. Olha aí. Mudou muito. Só que, cara, um aquário desse tamanho pra dois peixinhos? Eu achei que apareceu um monte de peixe aí dentro. Olha lá, só ficou com dois. Agora falta o outro pra colocar aqui, ó. Só que aí eu vou repetir pra ver se vai ter peixe diferente. Só que ficou essa agora. Como é que a gente coloca os peixes? <risos> Como é que a gente coloca os peixes, mano, lá dentro do rio? Será que tem algum... Ah, deve ser isso. Deve ter algum foguete que a gente lança pra espalhar os peixes no planeta. Deve ser. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, não coloquei pra pesquisar. Coloquei agora pra pesquisar. Enquanto tá pesquisando aqui, ó, vamos ver isso. Eu tô com microchip aqui. Eu vou até pegar mais, velho. Pega mais aqui, ó. Acho que tem aqui. Pega aqui, ó. Mais dois microchips. Pega três. E vamos lá ver se vai liberar pra gente algum outro foguete. Porque eu já passei ali nos negócios do foguete e não tinha foguete novo. Pelo menos eu não vi. Só falta o foguete estar tá na minha cara ali e eu não vi. Vamos ver se a gente consegue desbloquear aqui, ó. Decodificar um microchip de diagrama. Vamos ver. Cliquei. Novo diagrama recebido. Satélite GPS T4. Tem GPS T4. Beleza. Não sabia que tinha GPS T4. Vamos fazer mais um. Novo diagrama recebido, ó. Desconstrutor T2. Verdade. Isso aqui veio com a atualização. Vamos fazer mais um aqui. Novo diagrama recebido, foguete de visualização de drones. Cara, será que tem mais coisa? Esse foguete aqui a gente vai precisar pra fazer a questão dos satélites, mano. Do, da questão do, da logística dos drones, eu acho. Deixa eu pegar mais aqui. Deve ter algum foguete aqui dos peixes, cara. Certeza. Pera aí, pega aqui, hein? Pega mais... Pega tudo, velho. Não sei quantos itens veio. Só deixa eu subir aqui porque eu acho que já ficou pronto. Vamos ver aqui o próximo peixe. Ó, tá ali já. Douradão. Pega ele. E aqui, deixa eu ver. Ah, eu tenho que fazer mais mutágeno, né? Por enquanto, vamos colocar aqui só pra ver como é que ele é. Depois eu vou fazer mais. Cadê ele? Nossa, ó. Douradão, velho. Não dá nem coragem de comer um negócio desse aqui, hein? Parece que é tóxico, né? Fala que tudo que é amarelo, assim, dourado é tóxico. Eu não comeria esse peixe, não, mano. Agora esses outros aqui, ó. Comeria super. Cadê o outro? Ah, tá aqui. Beleza. Vamos lá ver se vai liberar mais alguma coisa. Já liberou dois satélites. O GPS T4. Gente, se lançou o GPS T4, o foguete GPS T4, é porque vai ter novas áreas. E, aliás, no Pet Notes, eles falaram também que tem algumas áreas pra gente descobrir aqui. Outras coisas pra gente descobrir por nós mesmos no jogo. Ou seja, tem algumas outras áreas aqui pra gente estar tá descobrindo. Eu vou ter que fazer esse GPS pra poder ver. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos usar mais um. Ah, não tem mais nada. Não tem mais nada, velho. Mais nada, mais nada. Então ele liberou aqui a tecnologia, o diagrama de desconstrutor T2. Que eu não sei o que, que vai modificar. Vamos dar uma olhada lá. Eu acho que vai modificar a velocidade que a gente desconstrói as coisas. Eu acho que é isso, será? 
É que é rápido, a gente clica e já desconstrói. Deixa eu ver aqui, ó. Desconstrutor T2. Deixa eu ver se tem alguma diferença. O que, que vai falar aqui? Ó, microchip desconstrução T2. Permite desconstruir objetos avançados em destroços. Nossa, mano. Isso aqui é pra destroços, cara. Que top. Então, esse aqui, ó, o padrãozão. Microchip normal. E esse aqui é pra destroços. Ou seja, quando a gente sair pra a exploração dessas novas áreas que eles incluíram no jogo... Muito provavelmente vai ter destroços que a gente vai precisar deste chip aqui, ó, para desconstruir esses itens e ganhar os itens dessa desconstrução, né? Ou seja, tem alguns segredos aí que a gente vai descobrir só se a gente fizer esse microchip. Mas esse microchip aqui, ó, vai ficar para um próximo vídeo. Hoje a gente fez aqui os peixes, a gente colocou aqui, ó, no chão, a gente colocou isso aqui, que é o coletor de vida aquática. A gente colocou aqui incubadora, que me enganou, que eu achei que era uma nova incubadora, mas não é. Essa incubadora aqui é a incubadora do jogo normal, que a gente faz as borboletas. E a gente fez aqui, ó, três tipos de peixe. O que eu vou fazer depois, aqui em off, eu vou fazer mais mutagem no T3 e vou colocar aqui pra fazer mais peixes. Pra ver se vai sair peixe diferente ou não. Eu quero ver se vai sair outros tipos de peixe, ou se é só esses três. E fica a dúvida aí. Se você souber, você deixa aqui nos comentários. Como que a gente vai colocar esses peixes agora nos rios? Será que a gente vai ter que só aumentar a taxa de quantidade de peixe aqui no planeta através do aquário, por exemplo, aqui o T2? Que no aquário T2 eu acho que vai dar pra gente colocar um monte de coisa. E o que, que é isso aqui, ó? Novo diagrama recebido. Fazenda de borboletas T2? Como assim? Opa! É isso, então. Ó, acabei de receber mais uma tecnologia. Olha aqui, ó. Fazenda de borboleta T2. Isso aqui não tinha... Eu não li sobre isso aqui no patch notes da atualização, hein? Se eu recebi a, borbo... a fazenda de borboleta T2, muito provavelmente, conforme eu for construindo aqui, ó, os aquários, e principalmente esse aquário T2, a gente vai liberar um diagrama do foguete, que a gente vai enviar para o espaço e ele vai espalhar aí, ó, esses ovos de peixe lotando o nosso planeta de peixe. Eu acho que vai ser isso. Bom... Pra ver, a gente vai ter que continuar aqui a nossa série de Planet, construindo todas essas outras tecnologias que vem com essa atualização, que eu achei top demais. Agora você, deixa o like aí no vídeo, não esquece, e deixa aqui nos comentários o que, que você achou dessa atualização. Tá curtindo? Eu acho que você tá curtindo, porque, meu, esse jogo aqui, ele surpreende muito. A gente começou num deserto total, e olha como a gente já tá aqui no nosso planeta. De deserto, a gente construiu... Tudo, tudo isso. Bom, gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, deixa o seu like. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E eu espero vocês num próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu e tchau, tchau.